өнөөдөр манай Seven Spy болонга дэлхийд дөрөлсөн сар нээлттэй хэлээ. Жүжигчин одон чимэг папар хаз дөрөнд. Эдгээр мэдээлэл одон босод мэдээлэлүүдийг өнөөдөр манай Seven Spy болонгаар хүлээн авч үзээрэй. Дэлхийд дөрөлсөн сар нээлттэй дэлгэцийн уран бүтээл өчигдөр Тэнгис кино театрт нээлттэй хэлээ. Энэ жил худалд залуу Jackson Amid энэтми уран сайхны кинонодод дүүлэгчид хүргэсэн Hero of Entertainment-ийн ээлжит уран бүтээл ийм хүү гарсан юм аа. Ок киноны найруулагч нь Hero of Entertainment-ийн найруулагч Батолог продюсер Болт сайхан зураглаачаар Батолог нар ажиллажээ. Дэлхийд дөрөлсөн сар киноны гол дүүрийн жүжигчнээр Хошин урлагийн Exclus Progression-ийн жүжигчин Барху, SBN телевизийн хөтлөгч Бат Зая, жүжигчин Баярма, Мишел Батолог од баярлын хүмүүс тоглоожээ. Дэлхийд дөрөлсөн сар киноны нээлтэн дээр хүрцэн ирсэн хүндэтж очтын нэгнээр Exclus Progression-ийн жүжигчин Монгол улсын гавын жүжигчин Одон Чимэг хүрцэн ирсэн нь манай дуранд ийм хүү бус юм аа. Жүжигчин Одон Чимэг нь Одно эс ток шоугаар үзэгчдийн сүүлийн үед байлдан дагуулж байгаа бөгөөд Рос киноны нээлтэн дээр ирсэн шалтгаантай учир нь гэвэл түүний нөхөр болох Барху Ог киноны гол дүрээр тоглосон нь Одон Чимэгийг ирэх болсон шалтгаан биз ээ. Харин тус хоёрын хөвд шинхэн үрийнхээ зургийг худалдсан хэмээн шугаан дэгдээгүүд байсан тэр хоёрын хөвд одоогоор нам гүмхэн амьдарч байгаа гэж хэлж болох юм аа. Харин энэ өдр ирсэн жүжигчин Одон Чимгийн хөвд тунд сайхан харагдаж бастыг энд онцлох нь зүйтэй болов. Алтан үзэг наадам 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж өндөрлөө. Хөмөөлгийн ухааны их сургуулийн сэтгүүл зүйн медиа технологийн тэнхмаас сэтгүүл зүйн чиглэлээр суралцдаг оюутнуудын дунд шилдэг бүтээлийн алтан үзэг наадмыг 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж өндөрсөн юм аа. Уралдааны гол зэрлэг нь эрэтүн чадварлаг сэтгүүлчдийг бэлтгэн гаргах тэдний авиас чадварыг нэн илрүүлэх онлын мэдлэгийг практик үйл ажиллагаатай холбох зорилготой юм аа. Энэ удагийн алтан үзэг наадмын хамтран зохион байгуулагчаар өдрийн сонин Гялба Тойм Чухал цэгийн манир хамтран оролцжээ. Алтан үзэг наадамд оролцох номинац зэрэг танилцуулъя. Телевизийн нэтрүүлэг, радио нэтрүүлэг нийгмийн реклама. Хөмөлгийн ухааны их сургуулийн сэтгүүл зүйн медиа технологийн тэнхмээс сэтгүүлч үйлдэлдэг нийт 18-ийн хэд сургуулийн сэтгүүлчдийн оюутны дунд Алтан үзэг улсын наадмыг 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. За энэ наад маань төрөлгээр эс 18-ийн хэд сургуулийн оюутнууд өөрсдийнхөө чанцааг мэдэх юу сурсна одоо багш нартаа бас харуулах ийм одоо боломжийг олгож байгаа. За энэ шлийн тухайд их юм бол 10 гаруй сургуулаас 150 орчим бүтээл ирсэн. За энэ маань дөрвөн төрлийн одоо номинацаар шалгуулт маань явагддаг. А нэгдүгээр нь бол нийтлэлийн төрөл, хоёр дахь нь телевиз, тэгээ гурав дахь нь радио нэвтрүүлэг, төрөлгөөр нийгмийн реклам. За тэгээ гран при гэдэг юм шагналыг олгодог. За манай энэ наадамд Монголын томоохон хөвлөд болох өнөөдөр сонин, өдрийн сонин, за мөн чухал цэгийн мэн тойм сэтгүүл зэрэг хөвл мэдээллийн байгууллагууд хамтран ажилладаж За ирээдүйн одоо мэрэгчлүүдээ эндээс бас ирээдүйн боловс үүшний бас эндээс олж авдаг ийм уламжлалт тогтоод байна. Мэдээн дээр нь тавтай марлан уу? Seven News үргэлж хэлж байна. Манай хөлбөр Seven Tech болонгаар үргэлж хэлнэ. Манай өдрийн Seven Tech болонгаар та бүхэн Америкт сарлуу айлуулах Golden Spike компани багтжээ. Компьютерийн тогтоомын хорхойтнууд зориулсан Keyboard Mouse. Эдгээр мэдээллийг манай Seven Tech болонгаас хүлээн авч сурахаар ай. Мэдэн дээр гин тавтай марлна уу? Манай Seven Tech болон эхэлж байна. Манай Seven Tech болонгаар та бүхэн дэ шинжлэх ухаан технологийн болон IT технологийн хамгийн сүүл үеийн мэдээ мэдээллийг та бүхэн дэ хөрөх хийж байдаг. Америкийн үндэсний сансар судлалын агентлаг NASA-гийн хуучин ажилтнууд нийлж Golden Spark сарлуу ус жуулчин хэлгэх компани болсон тухай мэдээгээр манай болон эхэлж байна. Америкийн сансар судлалын үндэсний агентлаг НАСА-д ажиллаж байсан эрдэмтэд ажилтнуудаас бүрдсэн хэсэг хүмүүс сарлуу хувийн аялал зохион байгуулах Golden Spark нэртэй компани байгуулжээ. Энэ компаниг НАСА-гийн хилцийн дараагаар ажиллаж байсан Алан Штер нь удирдах бөгөөд тэрээр сарлуу хийх аяллын билет 1.5 сая долларын үнтэй гэд манай компани олон сонирхолтой сандуудыг хүлээн авч байгаа гэлээ. Энэ компанийн үйлчлүүлэгчд бол Аз Европ, Африкаас ч байгаа бөгөөд гол төлөв баян бизнес минут ажээ. Golden Spike компани бэлэн сансрын нислэгийн тоног төхөөрөмжүүд хөдөлгөн авч сарлуу нисэх бөгөөд үүнд сансрын нисэгчд хамтран нисч 
хөлчин үүрэг үзлэгэ хажээ. Golden Spec компани анхны сарны жуулчтай. 2020 онд илгээх бөгөөд 2030 он гэхэд ихний 10-аас 15 жуулчтай илгээх ёстой аж. Гэсэн хэдийд шинжээч ид. Энэ компани техникийн хувьд хэрэгжүүлж болох ч санхүүгийн хувьд боломжгүй зүйл гэж тайлбарлаж байна. Тус компани өдрөдөгч эс дээр нь ярихдаа анхны нислэгээ зохион байгуулахад 7 тэрбум доллар шаардлагатай дурдчихжээ. Rocket компани ESQ Apex нэртэй олон янзын гормын гэрэлтүүлэгтэй Keyboard маусыг компьютерийн жинхэнэ тоглоомын хорхойтнуудад зориулан үйлдвэрлэжээ. Энэ шинэ бүтээгдэхүүн нь 16 оны 8 сая гэрлийн хөрөлтэй бөгөөд өөрийн хүснээр тахируулж эсвэл огт гэрэлгүй тоглосон ч болох гинэ. Энэ ESQ Apex Keyboard-ийн гэрлийн хөрөл нь тоглоомтойгоо нээсэн ажиллаж тоглоомын баатар дайсны цохил тав хүйд улаан гэрэл асч. Тодорхой өнгөр тоглоомын утга санааг илэрхийлдэг ажээ. Эн ESQ FX загварын макро командуудын тусгай төвшлөрүүдтэй бөгөөд мөн мультимедиа функцийн өдрлөгүүдийн төвшлөрүүд ч бас бий гинэ. Компьютер залгахад USB интерфейс ашиглах бөгөөд урт нь 2 метр гинэ. Бидний ихтгсэн 7 тег болон хөлөөж авшидсан үзэгчдтэй баярлаа. Харин манай хөтөлбөр сайн тлас болонгаар үргэлжилж байна. Өнөөдрийн сайн тлас болонгаар 12 сарын 21-ний тухай NASA-гийн мэдэгдэл. Хамгийн хөгшин эмэгтэй шинээр бүртгэлтэй. Мишка нохоны ээлжид шинхэд бичлэг. Эдгээр мэдээллийг өнөөдрийн сэн тас болонгаас хүлээвч үзээрэй. Мэдээн дээр нь тавтай марилна уу сэн тас эхэлж байна. Сүүл ингээд олон нийтийн сүлжээний цахим хуудсуудаар төвдийн нэгэн лам NASA-д 12 сарын 21-ний өдрийн тухай мэдээлэл хийсэн тухай мэдээлэл цуурлын чанартай мэдээлэл газар аваад байгаа байлаа. Тэгвэл энэ өдрийн тухай чухам NASA Albion осны мэдээлэлдээ юу гэж өгүүлсэн л арах мэдээлэлээр сэн тас эхэлж байна. 2012 оны 12 сарын 21-ний өдөр дэлхийн сүрэл тохион гэдэг нь магадгүй маячуудын он тоолол энэ өдөр дуусахаас үүдсэн гэрээ үзээ. Гэвч үнэх хэрэгтэй тэдний хуанлийн энэ өдөр дуусаж байгаа юм биш нэг тойрог дуусч өөр нэг нь эхэлж байгааг илэрхийлнэ. Тодорхойлбол энэ нь яг л 12 сарын 31-нд нэг жил дуусаж нэг сарын нэгэд шинэ жилийн шинэ өдөр эхэлдэгтэй адил юм. Харин 2012 оны 12 сарын 21-ний өдөр дэлхийн нэг буруу гарагтай мөргөлдөн гэсэн таамаглын хувьд NASA-гаас албиосны мэдэгдэлтэй өгүүлэхтэй. Ам дамцсан ярагаар бол уг гаргын дэлхийгээс дөрөв дахин том бөгөөд тойрог замаас шалтгаалан дэлхийтэй маш ойр зүрн гэсэн цуу яраа байгаа юм. Гэвч энэ гаргыг ямар ч одоо ороо судлаач одоог болтол харч чадаагүй байгаа. Энэ л дэлхийн сүрлийн тухай таамаглыг идэвхжүүлж байгаа юм гэсэн байна. Тэгэхээр энэ аврах гарыг дэлхий руу хайртуул юу болох вэ гэсэн асуулт үүсэж байгаа бөгөөд хэрэв энэ зүйл болвол хинч энэ тухай мэдэхгүй хийгээд нүдэнд үл үзэгдэж хизээ дэлхийд ойртож бас холцсныг нь хүмүүс мэдэж чадахгүй гэсэн байна. Тодорхойлбол ийм гарыг байсан ч энэ нь сансар огтгойн хэвэнийг үзэгдэлж. Гэвч энэ мэдээллээс ард иргэд ингэ замрагуу байдал үүсгэж сэргийлж NASA хүмүүсээс үнийг нууж байна гэж ойлгож болох ч 1000 одоо орон судлаачд шөнийн тэнгэрийг үргэлж ажиллахдаа хүмүүсээс юу ч нуугаагүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл NASA хүмүүсээс үнийг нууж болгож бусад одоо орон судлаачд хэрэг сүйрэл болох байсан бол хин нэг нь ам нээхэл байсан гэдгийг санах хэрэгтэй гэж байна. 12 сарын 21-ний өдрийн тухай бас нэгэн таамаглал байгаа нь наран дээр үүсэж буй дэлбэрт буюу нарны шуурга идэвчин гэсэн ойлголт ард иргэдийн дунд бий. Тэгвэл нарны шуурга одоо ч үргэлжилж байгаа. Гэхдээ нарны идэвчил 11 жил тутам дээд хэмжээндээ хурч хамгийн далайцтай болдог бөгөөд энэ удаагийн ээлжид нарны хүчтэй идэвчил нь 2013 оны 5 сард тохион. Энэ бол гарг иргэсэн энгийн үзэгдэл хэмээн бас нэгэн сүрлийн шалтгааны тухай албан ёсны тайлбарыг хийж байна. Нөгөө талаар дэлхийн тэнгэлгээ солих тухай бас нэгэн таамаглын хувьд сар дэлхийн талдлын хүчээр дэлхийг тойрон иргэж байгаа тохиолдолд сарны нөлөөллийн ачаар аз болж дэлхийн тэнгэлгээ дураараа сольж чадахгүй. Харин соронзон орны хүч маш удаанаар өөрчлөгддөг ба сар дэлхийн хоёр таталцсан сулрсан үзэгдэл хамгийн сүүл 740 мянган жилийн өмнө болж байсан бөгөөд тиймж ойр тохиох үзэгдэл бус хамгийн ойртоо хагас нэг удаа тохиолдог юм байна. Ийнхүү дэлхийн тэнгэлгээ солих тухай албан ёсны нэг цалт буюу тайлбарыг насагаас хийсэн байна. 
Ийнхүү гарыг ирэхсэн зүгээс 2012 оны 12 сарын 21 өдөр ямар ч сүйрэлт хүргэх зүйл тохиох нотолгоо байхгүй байгаа хэмээ гэд хэрэв ямар нэгэн өөрчлөлт орохоор бол энэ бүхэн хүмүүний амьдралд үл нөлөөлөх мянган жил үргэлжлэх хугацаатайгаар болж өнгөрнө гэж байна. Насыгэн зүгээс Альп яасны мэдгэлэлийнхээ төсөл төлөхтэй хачин жигтэй энэ асуудал хачин жигтэй хариултыгэл хүмүүс хүлээж байгаа учраас эцэст нь хэлэхэд дэлхийн сүйрэл одооч үргэлжлэсээр л байгаа гэсэн байна. Сэм плас үргэлжилж байна. Плас булангаар өмнө нь мэдээлж байсан ч лон дэлхийн хамгийн хөгшин эмэгтэй нэрийг зүүж байсан Basic Cooper гэх эмэгтэй 116 настанда таалал төгсөн тухай мэдээллийг хүргэсэн бол энэ удаад шинээр дэлхийн хамгийн хөгшин эмэгтэйгээр бүртгэгдсэн 115 настай эмэгтэйг танилцуулах гэж байна. Өдгөө 115 насыг зоглож байгаа Loving Ergen Dina дэлхийн хамгийн хөгшин эмэгтэй нэрийг зүйлээ. Өмнө нь мэдээлж байсан ч л 116 насалсан Basic Cooper таалал төгсний дараа Genesis номын энэ нэрийг зөв хүн үгүй болсон бөгөөд одоо амьдарч байгаа гараа энэ Dina хэмээ хэмэгтэй уугургамжлалыг өвлөн авлаа. Тэрэр энэ лав гарагт 115 насныхаа төрсөн өдрийг тэмдэглсэн бөгөөд түүний төрсөн өдрийн баяртай давхсан Genesis номд түүнийг хамгийн хөгшин эмэгтэйгээр тэмдэглэсэн давхар баяр тохиож байна. Дэна эмэгтэй 1970 онд Италид төрсөн бөгөөд 1920 оноос хойш Америкт суршин амьдарч байгаа байна. Мишка нэртэй хаски нохой ярдэг гэдгээрээ манай Seven Plus булангаар үзэгч та бүхний аль хэдийн танил болсон лээ. Тэгвэл Мишка нохойны ээлжэд шин хэд бичлэг гэсэн мэдээлэлээр Seven Plus болон үргэлжилж байна. Энэ долоо хоногт YouTube-д маш олон бичлэг тавигдснаас аль хэдийн бидний танил болсон Мишка нэртэй ухаалаг хаски нохойны бичлэг хандалтаараа тэргүүлэн гарч ирлээ. Бид бүхэн Мишка гэрдэг бас дуулдаг гэдгээр нь анх тандаг болсон бол энэ удаад од нохой бицхэн жаалтай харилцаж байгаа нь өдгөө YouTube-ийн шин сенсац бичлэг болж байна. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн алдарт Мишка нохойны ээлжид хийд бичлэгийг хүлээн авч үзсэн үү? Өнөөдрийн Seven Plus болон гэмт мэдээллүүдийг та бүхэн төрүүлээ. Энд төрөд манай өнөөдрийн Seven News Entertainment дэлхийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. Seven for different people. Баяртай үзэгчтэй сайхан амарцгаараа. Баяртай үзэгчтэй.